Юрий Дмитриев, глава Карельского мемориала, походник и поисковик, а главное, свободный человек, хоть и в тюрьме сейчас, но скоро выйдет, в ноябре. Его обвиняли в педофилии и незаконном хранении оружия. Педофилия – это он маленькую приемную дочь, каждый год голенькой фотографировал в позе оловянного солдатика. Зачем? Потому что понимал, что может быть обвинен, например, в истязаниях, а потому фотографировал чистое тело, что с ребенком все в порядке. Папка с фотографиями называлась «Дневник здоровья». Никуда фотографии не посылал, не распространял. Кто-то четыре года назад зашел в его комп без его ведома, то есть квартиру, а заодно нашел ржавый исторический обрез, вернее, его детали. Дмитриев же поисковик. Вот и обвинение. Первый раз оправдали. Подержали в тюрьме и оправдали. Экспертиза не признала фотографии ни порнографическими, ни эротическими. А другая экспертиза не признала ржавые детали обреза оружием. Через несколько месяцев снова арест. Обвинение все то же. Второй раз подержали подольше. Обвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Суд приговорил к трем с половиной. В ноябре выйдет. Поживали и выплюнули. Почему к нему привязались? Да потому что он нашел сандармох. А сандармох лучше всего, что осталось, рассказывает о чекистах. Кто они и откуда взялись? Из какого массового уничтожения наших граждан растут их звания и награды? Из какого исторического забвения черпают они силы для уничтожения новых граждан? Приговор по педофильской статье в три с половиной года, то есть за отсиженным, это оправдание. У нас за такое меньше десятки не дают. Это плохо, потому что у нас много таких музыкантов, тренеров, учителей, педиатров, обвиненных в педофилии из мести или из вредности, сидящих без малейших доказательств и даже с отозванными заявлениями потерпевших. А их по закону невозможно отозвать, чтобы вы знали. А еще больше сидит дедушек или мужичков, за чьи квартиры воевали. Написала в полицию, показывал дитю писю, и все, он уезжает на 15 лет. И уже квартиру делить ни с кем не надо. Удобная вещь. А настоящие педофилы, умные и осторожные, ты поди их поймай. Трудно, побегаешь за ними. А зачем бегать, когда можно тетку какую-нибудь быстро уговорить, заявление написать? Она же тебе еще благодарна будет. Вот потому педофилы и не переводятся. Теперь получается. Видите, суд разобрался. Дмитриев не настоящий педофил, поэтому ему только три с половиной года, а вы все настоящие, поэтому 15. Но Дмитриев все равно признан виновным, хотя вины не признал, как и многие другие обвиненные в том же. Суд, в принципе, мог любой срок назвать, никто бы его не одернул. Но три с половиной года – это значит, что распоряжение поступило дать за отсиженным, как и сделан Кирилла Серебренникова. Если бы распоряжения не было, уехали бы они в зоны на долгие года, как все. Но почему все уехали, а они остались? Потому что общественная поддержка, она по-прежнему важна. Поэтому Хабаровск – молодец. Дальний Восток, держитесь там, респект и уважуха, отбивайте свой выбор. А то будете всю жизнь жить при мелком говномете, как его, Дегтярев, и себя не уважать. Хватит уже, всех не пересажают, пожуют и выплюнут, и однажды подавятся.